Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de mi villano favorito. Illumination, Illumination. Esta fue la primera película del estudio Illumination. Su presupuesto fue relativamente bajo, aunque logró sorprender a todos recaudando más de 540 millones. Otras de las películas que nos ha traído este estudio han sido El Orax, La Vida Secreta de Tus Mascotas y Sing. El diseño de los Minions pasó por diversas etapas. Primero se pensó que podrían ser hombres bajitos con nariz larga. Luego se pensó que fueran robots. Después se convirtieron en criaturas como gelatinosas. Hasta que llegaron a este diseño simple parecido al de unas cápsulas de vitaminas. Un diseño que convenció bastante, ya que no necesitaba de tantos detalles y se ahorraría mucho presupuesto. Cuando Gru le muestra a sus minions la mega pantalla que robó, se ve arriba de esta el logo de Comcast. Y no es casualidad, ya que recordemos que dicho conglomerado es dueño de Universal, quien a su vez es dueño de Illumination. También vemos que le hacen parodia al noticiero de NBC. En la camiseta de Margo puede verse un dibujo de El Lorax, película que Illumination lanzaría dos años después. Y como dato adicional, en dicha cinta se puede ver una figura de un Minion. Además se ve una marca de zapatos llamada Gru Shoes, que tiene un Minion como logo. En la computadora de la señora del orfanato, si detallan un poco, se alcanza a ver una nota que dice Dr. Renaud, referenciando a Chris Renaud, uno de los directores de la cinta. En uno de los diseños originales de Gru podemos ver que este tenía una apariencia más siniestra, similar a Drácula, y hasta tenía cabello, pero luego optaron por este diseño que les pareció más encantador. Quizás recuerden que en la versión en español latino, Gru le dice a la señora lo siguiente. Tiene un cuerpo como de Tololoche. Para los que no sepan, el Tololoche es un instrumento musical mexicano. Por otro lado, en la versión de España, lo que dice Gru es esto. Tiene una cara como un rucio. Y es que rucio es una expresión coloquial para referirse a un burro, siendo este chiste más apegado a la versión original, la que es en inglés, ya que allí lo que dice Gru es esto. You have a face como un burro. Y es por eso que ella no lo entiende hasta que lee un diccionario de inglés-español. En la casa vemos que aparecen planos o prototipos de los Minions, dando a entender que Gru fue el que los creó. Sin embargo esto termina contradiciéndose con la historia de origen que le dieron a los Minions después. Mientras Gru está en el espacio y vemos el boleto que pasa frente a él, se alcanza a ver que el número es 072069, que si lo convertimos en fecha sería 20 de julio de 1969, lo cual hace alusión al día en el que el Apolo 11 llegó a la luna. Durante la cinta vemos algunos productos o marcas del mundo real, por ejemplo vemos que Vector está jugando con una Nintendo Wii, también vemos que sus zapatos se asemejan mucho a la marca Adidas. Y cerca del final vemos una parodia a Blu-ray, pero con el nombre de Gru. A pesar de que no fue una cinta innovadora en términos de historia o animación, la verdad es que le fue sorpresivamente bien en crítica. Y sumado a los buenos ingresos que tuvo, pues era obvio que el estudio prepararía su secuela. Esta lograría recaudar más de 970 millones, siendo la tercera película más taquillera del 2013. Nunca se le dio una historia de origen a Lucy, es decir, no sabemos cuál fue su motivación para convertirse en agente. Pero uno de los guionistas de la cinta reveló en Twitter que los padres de Lucy fueron asesinados por un villano cuando ella era más joven. Cuando le muestran a Gru el video del conejo siendo inyectado, se alcanza a ver que los nombres de los científicos son Coffin y Renaud, en referencia a los dos directores de esta secuela. En una parte vemos a un Minion bailando con frutas en la cabeza, pero esto es solo una distracción. Lo verdaderamente interesante está ocurriendo atrás, y es que si nos fijamos, uno de los Minions golpeó muy fuerte a otro y lo dejó inconsciente, por lo que le termina haciendo RCP para reanimarlo. Aunque algo que sí no era RCP fue en la primera película, cuando los Minions celebran y uno de ellos besa a otro. 
En una parte vemos a unos minions descansando y comiendo sobre una plataforma, referenciando a una famosa fotografía llamada Almuerzo en la cima de un rascacielos. Más tarde vemos en el fondo un videojuego estilo arcade de los minions, probablemente inspirado en Tetris. Cuando Bruce se enfrenta a Pollito, vemos que este se mete en su ropa y sale por su pecho, similar a lo que ocurrió con Shrek y el gato con botas. Cabe aclarar que ambas son referencias a la cinta Alien. Cuando los Minions ven el camión de helados, estos dicen Gelato, que en italiano efectivamente significa helado. Y es que a pesar de que el lenguaje de los Minions es inventado, sí es cierto que en ocasiones dicen palabras reales de distintos idiomas. Ya, para tú. Kanpai, kanpai. Ah, profiterol. Ah, go, go. Ah, ¡Se la banana! <risa> En esta secuela, Margo tiene en su camiseta a un personaje que quizás muy pocos conozcan. Algunos hasta pensaron que se trataba de un teletubi, pero no, en realidad pertenece a una serie japonesa. También en el cuarto de las niñas se alcanza a ver un póster del popular personaje Rilakuma. Cuando Gru y Lucy están llevando a la chica inconsciente, se topan con un policía. Este tiene la misma apariencia que un personaje visto en la película de Lorax. La canción Happy de Pharrell Williams fue compuesta para la película. Es por eso que en su respectivo video musical vemos a los Minions, así como también a algunos de los actores que prestaron su voz en el idioma original. Dicha canción fue tan pero tan popular que hasta tuvo el mismo efecto que el Let It Go. Es decir, que de tanto escucharla a la gente le comenzó a molestar. Durante los créditos se ven a tres Minions haciendo audiciones para su propia película, que sería el siguiente trabajo que Illumination nos traería, pero de esa no hablaremos aquí, así que pasemos a la tercera entrega. Esta lograría recaudar más de 1034 millones, posicionándose como la cuarta película más taquillera del 2017. En estas películas se han hecho referencias al estudio competidor, Pixar. Por ejemplo, en la segunda cinta escuchamos que un minion dice la frase de voz. Y en esta tercera parte se hizo una referencia bastante cruel, en donde vemos cómo asesinan a un pez payaso y lo único que queda es su aleta. El minion que causa la rebelión se llama Mel, esto en referencia a Chris Meledandry, el fundador del estudio de Illumination. Y hasta notarán que el minion es calvo de arriba, al igual que Meledandry. En esta entrega nos dicen que el Dr. Nefario está congelado en carbonita, algo similar a lo que le ocurrió a Han Solo en Star Wars El Imperio Contraataca. También se hace referencia al ídolo de la fertilidad que aparece en Indiana Jones. En la guarida de Gru se alcanza a ver un póster de una convención de villanos, que por supuesto nos recuerda a la villana con que vimos en la película de los Minions, en donde de hecho Gru también estuvo presente. Otro cameo que hace Gru es en la vida secreta de tus mascotas, en donde se le ve en una plaza paseando a su perro. Después de que los Minions abandonan a Gru y este se sienta solo en la oscuridad, se alcanza a ver en el fondo el traje espacial rosado que usó en la primera película. En esta tercera cinta, Margo utiliza una camiseta de El Grinch, que sería la próxima película de Illumination. También se puede llegar a ver un póster de una película llamada Fast Car Driver, que como vemos tiene muchas secuelas, en referencia a la popular franquicia de Rápidos y Furiosos, que también pertenece a Universal. Y por último aparece un póster de una película llamada Onions, parodiando al póster de la película de los Minions. Como saben, Brad está muy quedado en la época de los 80, lo notamos en su estilo y las canciones que escucha, pero también en las películas, y es que debajo de su cama se alcanza a ver un VHS de Aliens. Lo que le da vida al robot gigante de Brad es una especie de condensador de flujo, muy similar al que le da poder al DeLorean en Volver al Futuro, película que sí, también pertenece a Universal. ¡Santo cielo! 
con cuatro películas esta se ha convertido en la franquicia animada más taquillera de la historia, superando incluso a franquicias como Shrek, La Era del Hielo o Toy Story. Y a pesar de que sus últimas entregas no fueron muy bien recibidas, el estudio igual planea continuar, pues en el 2021 se estrenará Minions 2 y muy seguramente después sacarán mi villano favorito 4. Pero bueno, ahora te pregunto, ¿te agrada la idea de que saquen más películas o piensas que ya deberían dejar descansar a estas criaturas? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los nuevos miembros que han apoyado al canal. Antes de irme le envío un gran saludo a Nicole Argueta, Tomate, Maximiliano e Irais Matos. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.